te dije cómo me sentía en el pellejo de Raquel cuando le arrancaron a la bebé de sus brazos. No sé qué hacer para quitarme este miedo de que me pase lo mismo. Me siento completamente indefensa. Dime qué cosa tengo que hacer para ponerle fin a esta pesadilla. Cásate conmigo. Que hay que saber perder y renunciar. Usted está renunciando a tu dignidad. Y esa no duele hasta que regrese a pegarte en la cara. No puedo aceptar que te sacrifiques de esta manera. Si lo que te preocupa son mis sentimientos. Tú sabes que yo estoy enamorado de ti. Pero yo también sé que sigues amando a Max. A mí también me dolería muchísimo si te deporta. Es que hay otro problema que tú no has considerado. Yo sigo legalmente casada con Max en México. Fui al departamento de Steve y el portero me dijo que hace unos días estuvo su mujer y sacó todo. Te parece rarísimo. ¿Qué va a pasar, Raquel? Parece que va a cruzar la frontera con un coyote. La migra puede detectar la señal. Les presento a Alberto Esparza y Cordera. Mira, Beto, ella es Alondra, la hija de mi amigo Ernesto, de la cual te hablé. Alondra, un gusto. Mucho gusto. Oye, ¿tú te diste cuenta del juego de esa mujer? ¿Quién? ¿De Alejandra. Ya no está siendo amable contigo porque le importes. Ernesto tiene todas las cualidades que una mujer ambiciosa como ella querría. Alondra, tu padre podría ser el próximo presidente de México, ¿sí lo sabes o no? Sí. Entonces, ¿vas a caer en su juego? No, no te vas a dejar manipular, ¿verdad? Qué bien, chiquita, qué bueno, qué bueno que te des cuenta. ¿Sabes qué? Yo por muchos años he sido una amiga de tu padre, ¿verdad? Y probablemente sea la única persona con la que él cuente de manera incondicional y desinteresada. Yo lo quiero mucho. A ti también, por supuesto. Yo el, el mismo cariño lo tengo por ti y por Julián. Ay, chiquita. Sé que hemos tenido en el pasado algunas, algunas inconvenientes, algunos problemas, pero, pero yo te quiero. Si sí lo sabes, ¿verdad? Alondra, yo te quiero. Te quiero llegar a ver y abrazar a mi papá. No lo veo desde que tenía 12 años. Pero siempre hablan por teléfono. Sí, está muy emocionado. Dice que me va a hacer la mejor fiesta de 15 años que toda California haya tenido. No, hablo en serio. Hasta me mando foto del vestido. Está padrísimo. Te mueres. Ay. ¿Quieres que te cuente cómo es? Ay, sí, cuéntame. cuéntame. Es así, súper bien ampliote. Mm -hmm. Y tiene como que brillitos de plata. Ella es medio azulito. Uy. Sí. Y bueno, eso es lo que voy a utilizar para la iglesia y para bailar mm -hmm. mi vals. Porque debajo de eso hay una tela más chiquita. Y con eso es para bailar más movidas. Oh, mi papá sabe que él me gusta el reggaetón y la cumbia, entonces... Ay. Va a ser súper, súper padre. Ahí sí que va a ser una fiesta totota, ¿eh? Ay. Se ve que tu papá te quiere mucho. Sí. Y yo a él lo quiero muchísimo. Bueno, todos lo quieren a mi papá, es muy buena persona. Uh -huh. Sí. El pueblo donde vamos a vivir se llama El Cerrito. Uh -huh. Y bueno, es un pueblo de campesinos. Y mi papá los ha ayudado a conseguir trabajo. Y bueno, todos juntaron dinero y ahora van a hacer una barbacoa. Ay, eso suena padrísimo, Jessy. Qué bueno. Sí, va a haber bueno. cabrito, tortillas, salsas rancheras, Ay. queso, mucho queso. Y música, de la mejor. Yo no puedo esperar para celebrarle sus 15 años a mi bebé. Ay, se va a ver tan bonita con su vestido y bailando con sus chambelanes. <risa> sí, yo me imagino. Sí, pero ¿por qué no vienes a mi fiesta de 15 años? Claro, vienes con Santiago y la bebita y se quedan para la fiesta. Y de paso me das mi pastel. <ríe> claro que sí. Santiago, la bebita y yo vamos a estar encantados de ir a tu fiesta de 15. ¿Sí? Hecho, pero guarda nombre porque va a haber mucho. Está bien. <ríe> bueno. Oye, ¿crees que falta mucho para llegar? No, no, ya. Ya pronto vas a estar con tu papá, vas a ver. Eso espero. <ríe> 
Roof runner, do you copy? Copy. Where are you? Copy. Near Route 66, tumbling on a melon nearby. Almost in Cerrito. Copy. Man, get out of there! Run! ICE is running a surprise operative! Copy? Copy. Nice bastards. Then we'll get it this time. Doña Carmen. Ay, mi hijo, qué bueno que llegaste tú. No encuentro al mendigo desgraciado ese que se nos acercó a Raquel y a mí, fíjate tú. ¿Y qué fue lo que les ofreció? Acuérdese de todo. No, pues nada, nos dijo que por cinco mil dólares nos llevaba a Raquel a Los Ángeles, tú. ¿Cómo cinco mil dólares? ¿De dónde sí, vas a sacar Raquel sí. cinco mil dólares? ¡Eh, sí, sí! ¡No le corras, imbécil! ¡Ven para acá! ¡Agárrenlo! Creo que sí. Creo que sí. Silencio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio. ¿Qué pasa? ¿Es la migra? Silencio. Tenemos que esperar. Calladitos, ¿ok? ¿Ok? Tranquila. ¡Agárralo! ¡Detrájate! ¡Detrájate! ¿Dónde vas? ¡No lo sueltes al... Ahora te calo, yo lo tengo. ¡Fuera! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A ver, paisano, suéltala. ¿Qué sabes? Me están confundiendo. No, no te estamos confundiendo. Porque tú, a Raquelita y a mí nos ofreciste los servicios. Ya les sí, que no tengo nada que ver. A ver, la tienes escondida en Tijuana, ¿eh? Van a hacer el cruce en la noche, dime. Yo no sé de qué estás hablando. No te hagas. O no te hagas. Agárralo. Suéltame. Algo de caer aquí. Te vamos a esculcar. Que vas a traer algo, espérame tantito. ¿De qué tiene? Ándale. ¿Esto qué es? Esta medallita es mía. Seguramente Raquel se la dio como, como pago. Si es que tiene una lana. ¡Ándale! Señor Alcántara, es un. Traer tu licencia. Ahora sí que eres un güey. ¡Dinos! ¡Habla! Está bien. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí, cruzar es.